என்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் ஆன் ஐபிஎஸ் அகாடமி அரசு பணி வெற்றியின் முதல் பணி ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் என்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆவரேஜ் பார்ட் டூ ஆல்ரெடி ஆவரேஜ் பார்ட் ஒன்னில் ஆவரேஜ்னா என்ன ஸோ ஆவரேஜில் எத்தனை டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கு தென் அதோட பேசிக்ஸ் ஓவரால் டைப்ஸ் ஏ டு இசட் பேசிக்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு ஆவரேஜ் பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு பார்ட் டூ வாங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா டேரக்டாக ஒரு கொஷின் வர்றதை விட அதோட பேசிக் பார்த்துட்டு பார்க்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்க ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா மேத்தை பொறுத்தவரை நான் கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு நடத்த மாட்டேன் மேத்தில் ஃபஸ்ட் வீடியோ எப்பயுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட் வீடியோ முடிச்சுட்டு அடுத்த அடுத்த பார்ட் போங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு அந்த டாப்பிக் பார்த்தனா ஓவர் வியூ கொடுத்துருப்பேன் அதனால் எல்லா டாப்பிக்லையுமே ஃபஸ்ட் வீடியோ மட்டும் மிஸ் பண்ணாதீங்க அதில் டோட்டலாக எத்தனை டைப் இருக்குது எத்தனை டைப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓவரால் வியூ அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ மட்டும் வச்சு நீங்கள் எல்லா கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம பார்ட் டூக்கு போகலாம் பார்ட் டூ ஆவரேஜ் ஃபைன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபார்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான கான்செப்ட் அதுவும் கிளியராக கிடைக்கும் இப்போ ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிறப்போ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ ஃபார்ட்டி ஸோ இப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வரை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் ஒன்றுலேருந்து கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம பார்த்துருக்க ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ் லாஸ்ட் நம்பர் டிவைடட் பை டூ ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் லாஸ்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போது நாற்பத்தி ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் சரிங்களா ஸோ இதை பொறுத்த வர ஒரே ஒரே லாஜிக் தான் நாற்பது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இந்த நேச்சுரல் நம்பர்லாம் கன்சிக்யூட்டிவா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் கன்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா தமிழ்ல அடுத்துள்ள எண்கள் அடுத்துள்ள எண்களா இருந்தா ஒரே கான்செப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்தா போதும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நம்பரோ ஏழு நம்பரோ கொடுத்தாங்கன்னா நடுவில் இருக்க நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அதுவே அஞ்சு நம்பருக்கு மேல இந்த மாதிரி ஒரு நாற்பது நம்பர் ஐம்பது நம்பர் நூறு நம்பர் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன லாஸ்ட் நம்பர் என்ன ரெண்டையும் கூட்டணும் ரெண்டாவது வகுக்கணும் அதுதான் ஆவரேஜ் சராசரி ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் பிரைம் நம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ல ஒன்னுல இருந்து நாற்பது வரை எடுத்தோம் ஸோ அந்த இடத்துல மிடில் நம்பர் எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்டே லாஸ்டையும் கூட்டலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்படி பண்ணலாமா அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அது எப்படி போகும்னு பாருங்க ஆர்டர் எல்லாமே கேப் ஈக்குவலாக இருக்குமா ஒன்னுல இருந்து எல்லா கேப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சிக்யூட்டிவ் டேம் எல்லா நேச்சுரல் நம்பரையும் நம்ம கன்சிக்யூட்டிவ் டேம் அடுத்துள்ள எண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி எல்லா இரட்டைப்பட எண்கள் அதோட கேப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கும் அது மாதிரி ஆட் நம்பர்ஸ் ஒற்றைப்பட எண்கள் கேப் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு கேப் ரெண்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பாடு இப்போ எக்ஸாம்பிள் டேபிள்ஸ் தெரியும்ல த்ரீ டேபிள் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேப் கரெக்டாக மூணு மூணு இருக்கும் இது எல்லாமே நமக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்ற கான்செப்ட் கீழே வரும் ஆனால் பிரைம் நம்பர் அந்த கான்செப்ட் கீழே வருமா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும் பிரைம் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஏழுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டூ முதல் பகா எண் இரண்டு ரெண்டாவது பகா எண் மூணு அடுத்த பகா எண் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஏழு அதுக்கப்புறம் பதினொன்று இதுதான் பிரைம் நம்பரோட ஆர்டர் பகா எண் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த பகா எண்ணுக்கெல்லாம் கேப் ஒரே மாதிரி இருக்கா இதுக்கு இதுக்கும் கேப் எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று இந்த கேப் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே கேப்பு நாலு இந்த மாதிரி எல்லாம் வேறு வேறையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேம் கிடையாது அதனால் இதை பொறுத்தவரை நம்ம மிடில் நம்பரோ ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டோ எடுக்கக்கூடாது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நேச்சுரல் நம்பரில் ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் எடுத்தோம் இங்கே ஏன் எடுக்கலை அப்படின்னா இது கன்சிக்யூட்டிவ் டேம் இல்லை ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நார்மல் ஃபார்மில் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை என் எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு ப்ளஸ் பதினொன்று எல்லாத்தையுமே
ஒன்றுல இருந்து நூறு வரை என்ன நம்பர்லாம் இருக்கு ஒன்று மூணு அஞ்சு ஸோ அப்படியே எது வரை இருக்கு லாஸ்ட்டா தொண்ணூத்தி ஒன்பது நைன்டி நைனுக்கு நைன்டி நைன் தான் லாஸ்ட் ஆர் நம்பர் அப் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் எடுக்கலாம் ஏன்னா கேப் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கு எல்லா ஆட் நம்பருக்குமே கேப் என்ன இருக்கும் ரெண்டு தானே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன்று லாஸ்ட் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிவைடட் பை டூ ஸோ இப்போ ஆன்சர் நூறு பை டூ ஐம்பது ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த கீவேடையும் பார்த்துக்கணும் நம்ம எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா லாஸ்ட் நம்பரா பிரிச்சிடக்கூடாது அது மாதிரி லாஸ்ட் நம்பர் எடுத்தோடனே இப்போ நூறுன்னு கொடுத்ததுனால நமக்கு தெரியும் நூறுன்றது ஒரு இரட்டை படையல் ஆனால் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது கடைசி வரை இருக்க ஒற்றை படையல் அப்போ நூறு வர கடைசி ஒற்றை படையல் என்ன அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் கடைசி நம்பர் நூறு இங்கே நமக்கு கடைசி நம்பர் இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பவும் போல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ் லாஸ்ட் நம்பர் பை டூ அஸ் யூஷுவல் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா வாய்ப்பாடு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஜென்ரலாக யோசிங்க இதெல்லாம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீனு சொல்லலாம் மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு இதெல்லாம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ மூணாவது வாய்ப்பாடு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதில் ஆவரேஜ் கேட்குறாங்க எல்லாத்துக்கும் கேப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கேப் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்போ இது என்ன நம்பர் கன்சிக்யூட்டிவ் டம் கன்சிக்யூட்டிவ் டம்னா ஆன்சர் என்ன மிடில் நம்பர் இஸ் ஆன்சர் ஒரு லாஜிக் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் ஒன்பது டேரெக்டாக சொல்லலாம் இல்லை ரெண்டாவது லாஜிக் என்ன ஃபஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ் லாஸ்ட் நம்பர் பை டூ இப்படியும் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் மூணு லாஸ்ட் நம்பர் என்னது பதினஞ்சு மூணு ப்ளஸ் பதினஞ்சு பதினெட்டு பை ரெண்டு ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம் ஒன்பது இது ரெண்டாவது லாஜிக் ஏதோ ஒரு மெத்தடில் பண்ணலாம் இது தெரிஞ்சால் இப்படி ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டாவது மெத்தட் இல்லை நான் மூணாவது வாய்ப்பாக எனக்கு தெரியாது சரிங்களா அப்போ மூணாவது வாய்ப்பாளுக்கு பதிலாக மூணை வெளியே வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் நம்பர் அஞ்சு நம்பரில் மிடில் என்ன இருக்கும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதில் மிடில் என்ன இருக்கும் மூணு தானே இருக்கும் மூணாவது வாய்ப்பாடு சொன்னதுனால மூணை மூணு கூட பெருக்கிறோம் ஒருவேளை அஞ்சாவது வாய்ப்பாடு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த மூணை அஞ்சு கூட பெருக்கிருக்கணும் அது இன்னொரு லாஜிக் இப்போ மூணு இன்ட்டு மூணு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன்பது இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸி எப்படினாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம் நமக்கு தேவை மிடில் நம்பர் இது மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் மிடில் நம்பர் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது ஒருவேளை அஞ்சாவது வாய்ப்பாடு அதாவது இந்த கொஸ்டினை தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் நம் ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அஞ்சு நம்பரில் மிடில் மூணு தான் பட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்றப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டின் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மெத்தட்லேயும் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே மூணு மெத்தடும் புரிஞ்சவங்க வெல் அண்ட் குட் இல்லை எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடே ஓகேனா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இது அடிஷ்னலாக சொல்கிறேன் தேவனா எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஃபைன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப் டு செவன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலாவில் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஃபார்முலாவை எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதில் இதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை ஸ்கொயருக்கு நம்ம படித்த ஃபார்முலா என்ன நம்பர் சிஸ்டமில் என் என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இந்த ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது சம் ஆஃப் தி நம்பர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா ஆவரேஜ் என்ன பண்ணணும் இது ஃபுல்லாக சேர்த்து எதுக்கான ஃபார்முலா எஸ் எஸ் பை என்னு தானே ஆவரேஜ் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு என்னால் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் இந்த எண்ணும் இந்த எண்ணும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது இப்போ செகண்ட் பார்ட் பார்க்குறவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக கொடுக்குறேன் பட் இருந்தாலும் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டை பார்த்துருங்க சரிங்களா இப்போ செகண்ட் பார்ட் இன்றைக்கு தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு வாங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் க்ளியராக சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கப்புறம் அஸ் யூஸ்வல் இந்த கொஸ்டின் இப்போ ஏழு ஏழு எண்களின் வர்க்கங்களின் சராசரி வர்க்கங்கள் அப்படின்னா இதான் ஃபார்முலா ஏழு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எண்ணுக்கு பதிலாக ஏழு போட
ஒரு நம்பரை ரெண்டால் பெருக்க முடியுதுன்னா தான் அந்த நம்பரை ரெண்டால் வகுக்க முடியும் இதான பேசிக் ஸோ அப்போ இந்த டிவிசிபிள் பை நைன் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் மூணு நாள் பெருக்கப்பட்ட எண்கள் அதனால் மூணு நாள் வகுப்படக்கூடிய எண்கள் சரிங்களா இதை மாதிரி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பத்துலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே மூணு நாளாக பெருக்கப்பட்ட எண்கள் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மூணாவது வாய்ப்பாடு தெரியும் மூணாவது வாய்ப்பாடு இல்லை பத்துக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் வரும் பன்னெண்டு வருமா டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு பதினஞ்சு அப்புறம் பதினெட்டு இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு வேற இருபத்தி ஏழு முப்பது இதெல்லாம் மூணாவது வாய்ப்பாடு வருமா இப்போ இதுக்கு ஆவரேஜ் தானே கேட்டிருக்காங்க ஒன்று மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு எண்ணி பாருங்கள் எத்தனை நம்பர் இருக்குது மொத்தம் டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்போ செவன் நம்பர் இருந்தால் மிடில் நம்பர் என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இருக்கா டுவெண்ட்டி ஒன் ஆன்சர் சரிங்களா இது இப்படி எடுத்துடலாம் இல்லை இந்த கொஸ்டினை இன்னும் பார்த்த உடனே இதை விட ஸ்பீடு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா பத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்ன ஃபஸ்ட் நம்பர் மூணாவது வாய்ப்பாடில் பன்னெண்டு லாஸ்ட் நம்பர் என்ன முப்பது முப்பது வரைன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அப்போ கடைசி நம்பர் என்னது முப்பது தான் அப்போது பன்னெண்டு ப்ளஸ் முப்பது பை டூன்னு போடலாமா ஃபஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ் லாஸ்ட் நம்பர் பை டூ ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு பை டூ எவ்வளோ நாற்பத்தி ரெண்டில் பாதி ஆன்சர் இருபத்தொன்று இப்படியும் பண்ணலாம் இது ரெண்டும் வேறு வேறு மெத்தட் ஒரே கொஸ்டின் கிடையாது ஒரே ஸ்டெப் தான் ஆன்சர் நீங்கள் மிடில் நம்பர் எடுக்கணும்னா எடுக்கலாம் வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சா அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ் லாஸ்ட் நம்பர் பை டூ ஃபார்மேட்லையும் பண்ணலாம் பட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஓவர் புரியுதா இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஐடியா புரியணும் எல்லா சம்முக்கும் எல்லாத்தையுமே கூட்டி வகுக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பும் இருக்குது நம்மளுக்கு கேட்குற கொஸ்டினில் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் கன்சிக்யூட்டிவ் தான் நம்மளை ஸ்பீடாக பண்ணுற மாதிரி தான் கேட்குறாங்க நம்ம தான் என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த நம்பரை ஃபுல்லாக எழுதி எல்லாத்தையுமே கூட்டி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் அந்த நம்பரால் வகுக்கிறோம் அது வந்து காமன் ஸ்டெப்பு காமனாக எல்லாத்துக்குமே அந்த ஸ்டெப்பு நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த ஃபார்மில் யூஸ் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நம்பரை ரெண்டாக பிரிக்க தெரியணும் இதெல்லாம் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் கன்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா அடுத்துள்ள எண்கள் இதுக்கெல்லாம் ஃபார்முலாவே போக வேண்டாம் மிடில் நம்பர் எடுத்தா ஆன்சர் ஸோ அதை தவிர வேற நம்பர் வந்தால் ஃபார்முலா போகணும் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு தெரியணும் இது தெரிஞ்சா தான் நம்ம கிளியராக பண்ண முடியும் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டென் கொஸ்டின் நம்பர் டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் மாடல் இது வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லணும் சரிங்களா நான் பேசிக்காக இப்போ கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் புரியும் இதை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் பிளண்டாக ரீட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன புரியுது அப்படின்றத சொல்லுங்கள் இஃப் ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் ஆர் ஜீரோ ஓகே தென் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் இன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சரிங்களா த ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் ஆர் ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க இருபது எண்களோட சராசரி ஜீரோன்ட்டாங்க சரிங்களா இதில் எத்தனை நம்பர் பூஜ்ஜியத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நான் அந்த கொஸ்டின் நமக்கு வேண்டாம் அந்த கொஸ்டின் அப்படின்னு நிப்பாட்டிருங்க இதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக கவனிங்க இப்போது நான் ஒரு அஞ்சு நம்பர் எடுக்கிறேன் சரிங்களா அஞ்சு நம்பர் அஞ்சு நம்பரில் நாலு நம்பர் ஃபஸ்ட்டு நாலு நம்பர் நானே சூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சரிங்களா மொத்தம் அஞ்சு நம்பர் எடுக்கிறோம் நாலு நம்பர் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அஞ்சாவது நம்பர் இதெல்லாம் கூட்டினா எவ்வளோ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு எவ்வளோ வருது பத்து வருதா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை மைனஸ் பத்து நீங்கள் எடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்ன ஆகும் கூட்டும்போது இந்த லாஜிக் புரியுதா முத நாலு நம்பர் நம்ம எடுக்கிறோம் நாலு நம்பருமே ஜீரோ விட பெருசு தான் கிரேட்டர் தென் பட் ஒரு நம்பர் எப்படி எடுக்கிறோம் நெகட்டிவாக எடுக்கிறோம் அப்படி எடுக்கிறப்ப என்ன ஆயிடுது அந்த நெகட்டிவ் நம்பர் எல்லாத்தையும் டேலி பண்ணுதா அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆகும் ஜீரோன்னு ஆகும் அப்போது கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சு நம்பர் இருக்குது அதில் நாலு நம்பர் எவ்வளோ பெருசாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் கடைசியாக போடக்கூடிய ஒரு நம்பர் அந்த நாலு நம்பரையும் மொத்தமாக என்ன பண்ணிடுது கேன்சல் பண்ணிடுது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ வரும் இதுதான் லாஜிக் இப்போ அஞ்சு நம்பர்னா நாலு நம்பர் ஜீரோ கூட பெருசாக இருக்கலாம் ஒரு நம்பர் சின்னதாக இருந்தால் கூட என்ன ஆயிடுது ஆன்சர் ஜீரோ ஆயிடுது இப்போ பத்து நம்பர் அப்படின்னா எனக்கு ஒம்பது நம்பர் பெருசாக இருக்கட்டும் வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை அந்த ஒரு நம்பரை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுவேன் ஆன்சரை ஜீரோ ஆகிடுவேன் ஆக்க முடியும்ல இப்போ பதினஞ்சு நம்பர் இருக்கு பதினாலு நம்பர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க எந்த பதினாலு நம்பர் வேணால் எடுத்துக்கோங்க அந்த பதினாலையும் கூட்டிட்டு அதை நான் மைனஸ் போட்டால் என்ன ஆயிரும் ஆன்சர் ஜீரோ ஆயிரும் இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட கான்செப்ட் சரிங்களா கொஸ்டின் இப்போ ரீ
அது ஜீரோவை விட பெருசு சிறுசு அதெல்லாம் நீங்க பார்க்க வேணாம் மேக்சிமம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அதிகபட்சம் தமிழ்ல அதிகபட்சம் அதே மாதிரி மினிமமும் கேட்கலாம் மினிமம் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் சரிங்களா மேக்சிமம் மினிமம் கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க மேக்சிமமுக்கு ஃபார்முலா என் மைனஸ் ஒன் மினிமமுக்கு ஃபார்முலா என் அவ்வளோதான் வேற எதையுமே நீங்க யோசிக்க வேணாம் இதை பாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சா ஓகே புரியல அப்படின்னா இதை மட்டுமா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அதிகபட்சம் வந்துருச்சா என் மைனஸ் ஒன் என் அப்படின்றது என்ன நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கா நம்பர் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருபது கொடுத்துருக்காங்களா இருபதுல ஒன்னா கிடைச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பத்தொம்பது அப்ப அந்த ஒன்னு என்னது பத்தொன்பது நம்பர் மேக்சிமமா இருந்தா அந்த ஒரு நம்பர் என்னவா இருக்கணும் மினிமம் தான் இருக்கணும் சோ அந்த ஒரு நம்பர் மினிமம்ல வந்துடும் சரி இது ஒண்ணுமா என் கிடையாது ஒன் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து மினிமம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன் போட்டுக்கோங்க மினிமம் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது ஒன் ஓகேவா சோ மேக்சிமம் நைன்டீன் மினிமம் ஒன் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அதிகபட்சம் மேக்சிமம் அப்போ ஆன்சர் 19 is correct. Okay, wow. So, this is the part 2 over. So, this is the part 3. So, part 1, part 2, 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 சரிங்களா ஸோ லைவ் செஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஆவரேஜ் முடிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் வீடியோ பார்த்துடணும் பார்த்துட்டு கிளாஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் கடந்த பத்து வருஷத்தில் ஆவரேஜ் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கொஸ்டின் ஆர்டராக கொடுத்துருவேன் கரெக்டாக இருபது கொஸ்டின் பதினஞ்சு நிமிஷம் நானும் சால்வ் பண்ணுவேன் நீங்களும் சால்வ் பண்ணணும் ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது மூணு நாள் ப்ராக்டிஸ் இந்த மூணு நாளில் ஆல்மோஸ்ட் இருபது டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் சரிங்களா ஸோ நமக்கு இப்போ மே பதினாறுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மே பதினாறு மே பதினேழு மே பதினெட்டு சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேக்சிமம் இந்த மினிமம் சாரிம்மா ரூரல் ஏரியாவில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் போகிறதோட மே எய்மே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாவுக்கு போய் சேரணும் ஸோ அதிகமாக இன்ஸ்டியூட் போய் படிக்க முடியாதவங்க மேத்தை பற்றி இதுக்கப்புறம் யோசிக்க வேணாம் மேத்துக்கு நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஆல்மோஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டும் இல்லை எஸ்எஸ்சி ரயில்வே யூபிஎஸ்சி வரை நான் கண்டென்ட் கொடுக்குறேன் மேக்ஸுக்கு என்னை தாண்டி நீங்கள் வேறு எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தனியாக ஒரு நோட்டு போடுங்க ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஒரு வீடியோவில் கிளியராக சொல்கிறேன் மேக்ஸ் மட்டும் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் எப்படி கிளாஸ் ஒர்க் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் தனியாக ஹோம் ஒர்க் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் தென் ஃபார்ம்லாஸ் எப்படி எழுதலாம் எல்லாமே நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் போதும் தேங்க்